Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o Brasil pegando fogo e o novo teto de gastos. Marina Silva acordou para a realidade? Antes de começar previamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Não se esqueça também de entrar no nosso grupo de Zap Zap, nossa lista de transmissão, que lá tem todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo, tem também na descrição do vídeo. Não, gente, quem acompanha meu trabalho sabe que eu falo desde o começo do ano da questão do novo teto de gastos, né? do impacto que isso tem para o futuro imediato da classe trabalhadora. Alguém vai pensar assim, mas Jones, Brasil pegando fogo, mais de 160 mil focos de incêndio, tu vai falar de novo teto de gastos? Vou. Mas antes de falar isso, eu quero fazer uma lembrança importante para vocês, porque veja, eu acho que é trabalho nosso de politização, de formação de consciência de classe, fugir dessa lógica aligeirada, dessa lógica maluca de redes sociais, em que as notícias duram uma semana e depois todo mundo esquece. Tem vários vídeos no meu canal falando sobre o Rio Grande do Sul. Nesses vídeos, vocês vão ver eu debatendo várias coisas. Uma delas é que, com o novo teto de gastos, com a política de austeridade, não era possível resgatar o povo trabalhador do Rio Grande do Sul realmente reconstruir o Estado e que nada iria andar em termos efetivos na reconstrução do Rio Grande do Sul, perfeito? Eu comentei várias vezes como, frente àquela que foi até então a maior tragédia climática do século XXI no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não convocou as cadeias de rádio e TV para dialogar diretamente com a população e oferecer um projeto político de curto, médio e longo prazo para enfrentar a emergência climática no Rio Grande do Sul e para impedir que aconteça tragédia semelhante né, em outros estados do Brasil. O presidente Lula simplesmente não politizou do ponto de vista estrutural a tragédia para oferecer respostas concretas, inclusive enfrentar o poder do agronegócio, da renda da terra, dos setores primários exportadores, que são linha de frente na destruição ambiental do Brasil. Eu também debati muito no meu canal o, o regime de recuperação socioambiental apresentado pela deputada Fernanda Melchiona. A deputada teve uma atuação heróica, não só em politizar o debate sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, como no debate sobre a dívida do Estado, né, trazendo... Inclusive a reflexão de que esse endividamento dos entes subnacionais poderia ser convertido num programa de reconstrução socioambiental aplicado inicialmente para o Rio Grande do Sul, mas servir de modelo para todo o Brasil. A deputada Fernanda Melchiona, salvo exceções, como a TV Fórum, infelizmente teve pouquíssima audiência nas esquerdas brasileiras e o projeto dela, o melhor projeto apresentado para a recuperação do Rio Grande do Sul, acabou não andando e poderia andar. O governo Lula não fez absolutamente nada para o avanço do projeto da deputada Fernanda Melchiona. Pelo contrário, o governo Lula foi contra a anistia da dívida do Rio Grande do Sul. Né? Coisa que a Fernanda estava pautando. E por que eu começo falando do Rio Grande do Sul? Veja, gente, na tragédia do Rio Grande do Sul, onde quase 2 milhões de pessoas foram atingidas diretamente, se fez uma opção. Ao invés de reconstruir o Estado, ao invés de reconstruir o Rio Grande do Sul, a opção foi manter a austeridade, manter a política neoliberal de disciplina fiscal. Quando Paulo Pimenta foi anunciado, né? como uma espécie de ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, eu falei em várias entrevistas que isso não iria dar em nada por uma questão simples e objetiva. Enquanto tiver o novo teto de gastos, não tem dinheiro. E não se faz política pública sem orçamento, né? É engraçado, né? Tem que ser um marxista para lembrar isso, né? Que tempos desesperadores são esses. Não se faz política pública sem orçamento. Política pública sem orçamento é chaveco, é blá blá blá, é enrolation, é decretozinho que não sai do papel e por aí vai. E o Paulo Pimenta está já voltando para a SECOM. E qual é o legado do Ministério Extraordinário ali da Reconstrução do Rio Grande do Sul do governo Lula? Absolutamente nenhum, porque a escolha foi salvar o novo teto de gastos e não salvar o povo gaúcho. Prova disso é que o deputado Lindenberg Faria na época da tragédia do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei 
pautando que os gastos é, com prevenção a tragédias, a enchentes, a deslizamentos, desabamentos e por aí vai, ficassem por fora do novo teto de gastos, não fossem contabilizados na austeridade. A bancada do PT não deu atenção ao projeto Lindenberg Farias, inclusive praticamente ninguém da bancada progressista. Foi um projeto apresentado que morreu ali nos labirintos do Congresso Nacional. Eu, inclusive, tem um pessoal que diz que eu sou antipetista, não é um absurdo, né? Eu, inclusive, fui uma das pessoas que mais falou, mais divulgou o projeto Lindenberg Faria. As mídias petistas mal falaram sobre isso, né, gente? Eu começo a falar disso porque, nesse momento, o governo Lula tá fazendo a mesma coisa. O governo Lula tá preferindo salvar a austeridade, salvar o novo teto de gastos, do que salvar o Brasil com um o país pegando fogo. É lógico que a responsabilidade da tragédia ambiental em curso não é só do governo Lula. São dos governos estaduais, é do Congresso Nacional, é do STF, é da mídia burguesa, é dos intelectuais colonizados, acovardados e academicistas, é fundamentalmente da burguesia brasileira que controla o poder político, do capitalismo, do agronegócio, da renda da terra, da mineração, da exploração predatória, etc, etc, etc. Dito isto, o governo tem que ser cobrado na sua responsabilidade específica. Qual é o argumento aqui básico? O argumento é que não dá para fazer nada por causa do Congresso Nacional. Eu já mostrei várias vezes, inclusive, saiu um vídeo do meu canal sábado, né? A morte da esquerda e a luta para reconstruir o movimento comunista, em que eu dou vários exemplos que, frente a grandes casos de comoção nacional, o governo Lula decidiu não aproveitá-los para não pressionar o Congresso, porque se tivesse aproveitado, ele teria emparedado o Congresso e dificilmente o Congresso resistiria naquele momento a um avanço de projetos de lei importantes. Eu cito nesse vídeo o caso dos Yanomamis, no começo do governo Lula, e o caso do Rio Grande do Sul. O caso das queimadas agora é emblemático. Veja, isso que eu vou falar agora para vocês deveria ser notícia, deveria ser notícia em toda a mídia dita progressista de esquerda no Brasil. Mas vai rolar um silêncio quase geral. Praticamente ninguém vai lhe dizer que o governo Lula foi contra ampliar os gastos públicos por fora do novo teto de gastos para combater as queimadas, percebe? Você não vai ver isso praticamente em canto nenhum da mídia progressista. É para coisas como essa que servem o meu canal e é para coisas como essa que tem que existir o jornal O Futuro, o jornal do PCBR, que tem uma dinâmica de assinatura para você receber o jornal em casa. Coloca a foto do jornal aí, Maxwell, e coloca o link aí do Apoia-se, fortalecer a imprensa popular e revolucionária para quebrar esse bloqueio midiático, que é um bloqueio, inclusive, colocado pela dita mídia progressista. Vamos ver o que, é que aconteceu. Primeiro, a ministra Marina Silva foi dar uma entrevista para o UOL. Na entrevista, a ministra ela foi muito questionada sobre a falta de ação, sobre a falta de resposta, sobre por que não consegue apagar os incêndios. São Paulo foi analisada como a cidade com o ar mais poluído do mundo, etc, etc, etc. E a ministra tentando responder, tentando responder, citando números, reduziu o desmatamento na Amazônia. Aqui tem uma malícia, né? Com todo respeito aí a Marina Silva, a história dela e tal, enfim. Mas, é, ministra, pelo amor de Deus, né? Esse negócio só citar dados de desmatamento na Amazônia, como se a Amazônia fosse o único bioma brasileiro. Com todo respeito, ministra, a senhora não tá na França fazendo graça pra gringo ver, não, viu? Tem um bioma caatinga, tem um bioma cerrado, tem um bioma pantanal, tem um bioma dos pampas, sabe? Tem um bioma da Mata Atlântica. Então, a Amazônia reduziu o desmatamento. Na caatinga, ministra, reduziu? No cerrado, reduziu? No pantanal, reduziu? Sabe... Esse negócio de só olhar para o bioma amazônico é para agradar gringo, né? Para fazer discursozinho bonitinho de preocupação ambiental, Amazônia, pulmão do mundo e por aí vai, como se a Amazônia fosse o único bioma brasileiro. Isso eu falo sem negar a importância específica que tem o bioma amazônico, né, gente? Mas vamos lá. E aí a Marina Silva, depois de muito aperto, muito aperto, muito aperto, muito aperto, a Marina Silva confessou o crime original. Confessou o crime original do governo Lula, o pecado original. O contexto da pergunta era, ministra, por que demorou tanto para criar a tal da autoridade climática? Vamos lá. Vamos prestar atenção no que a Marina Silva responde. Abrindo aqui, hein? como vocês podem ver, eu sempre... Uma figura de qualidade. O que é que tem aqui dos mais recentes? Vídeozinho da C. Ribeiro, amo. Musicazinha de Carol G e Beck G, Mami. Porta dos Fundos, adoro. E TNT Esportes, além do Renato Azevedo, né? É da coisa... O meu trotista liberal favorito, que vive de falar merda, mas é importante ouvir que é um bom programa jornalístico. 
Tem gente boa ali, tem gente boa ali. Vamos lá, vamos ver, preste atenção na fala da Marina Silva. Nós podemos ter para fazer as ações. Ninguém vai começar do zero. Nós já temos um acúmulo de experiência que está sendo feito dentro do governo que vai ser agora transformado na autoridade climática. Agora, não vamos nos esquecer que durante a transição, uma das coisas para aprovar a PEC da transição, inclusive para o meu ministério aumentar o orçamento em 18%, que havia sido é, detonado no governo anterior, era que não se criasse novas estruturas. E isso é uma cobrança que vem o tempo todo de quem fala de que não pode ultrapassar teto de gasto e assim por diante, que é, um, digamos assim, uma obrigação. O problema é que tem emergências e as emergências têm que ser tratadas como tal. O presidente está criando a autoridade climática, ela vai se estruturar não do zero. A sala de situação que já está funcionando vai ser transformada nessa ação, digamos assim, mais coordenada por esse órgão. E é um órgão técnico. Eu não sou uma técnica. Eu sou uma pessoa que entendo, sim, de meio ambiente, sei coordenar uma equipe, tanto é que tem os resultados e as ações que nós temos, e não é de agora, é dos, das outras experiências em que conseguimos reduzir desmatamento em 83% por quase uma década e sermos responsáveis por 80% das áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2008, mas eu não sou uma técnica. A autor... Aí, gente, depois que a Marina Silva fala isso, os jornalistas não perguntam sobre o novo teto de gastos, a ministra não desenvolve, parece que a ministra percebeu que tocou num tema proibido, né, que não pode falar disso e tal. Aí, veja, a lógica da ministra, inclusive, tem um erro, ela fala emergência tem que ser tratada como emergência. Veja, a emergência climática, ela não é só uma emergência quando acontece uma tragédia, né? Ela é uma emergência agora, então tem que ter um orçamento crescente e permanente. Aí vamos dar alguns dados sobre o pecado original do governo Lula sobre a política de austeridade. Presta atenção no seguinte. Hoje, brigadistas, basicamente, para combater os incêndios, né? A gente tem 2.227 pessoas no Ibama. O Ibama tão massacrado, tão atacado, tão humilhado pelo governo Lula e pela ministra Esther Dweck, né? Ministra da Gestão e da Inovação, enfim... O governo Lula massacrou o funcionalismo público federal da proteção ambiental, do IBAMA, do ICMBio, baseado na lógica da política de austeridade, tem que conter gastos, né? Enquanto massacrava esses trabalhadores e trabalhadoras, agora eles estão aí, né? Arriscando a vida e tal, para defender o Brasil dessa onda de incêndios criminosos. Veja, além do número de pessoas ser ridículo para a necessidade que a gente tem, no Brasil atual, no Brasil do governo Lula, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, da ministra Marina Silva, esse ano foi reduzido 16% em relação ao PIF, o orçamento, ao pequeno orçamento do ano passado. Foi reduzido por quê, gente? Novo teto de gastos, ponto. A tendência, inclusive, é que ano após ano, ou em vários ministérios, o orçamento estanque ou o nível de crescimento fique abaixo do que foi, por exemplo, de 2022 para 2023. Percebe? É, 2022 para 2023 com efeito da PEC de transição. Então, a tendência é uma depressão orçamentária. Então, vai ter sempre emergências, 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 emergências. Vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Porque, como eu falei milhões de vezes aqui no canal, não tem como fazer planejamento com o novo teto de gastos. Então, essa informação em si é relevante. E a gente tem informações mais relevantes ainda, que eu vou mostrar para vocês. E assim, no, no Brasil, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, então assim, pegando o governo Lula 1, um, pegando o governo Lula 2, Dilma 1, um, Dilma 2, governo golpista do Michel Temer, governo Bolsonaro e agora governo Lula 3. Só, em média, 0,11% do PIB é destinado em recursos à questão ambiental nos últimos 20 anos, sabe? 0,11% do PIB. Então, assim, do ponto de vista da retórica, a questão ambiental é uma prioridade. É uma prioridade? Uma das coisas que você tem que conferir para ver se é prioridade mesmo é olhar o orçamento. Porque, assim, a nível de Estado burguês, porque no imediato é disso que a gente está falando, prioridade é definida a partir de recurso orçamentário. Não existe, não é prioridade, é prioridade, vamos ver o recurso. 
Só é prioridade, gente, o que é prioridade do ponto de vista de recurso, porque para comprar máquinas e equipamentos, para construir coisas, para contratar pessoal, para botar gente para trabalhar, pra, etc, 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 tudo isso se faz com recursos, com orçamento. Então, o que é prioridade é ditado pelo gasto direcionado, seja o gasto obrigatório, seja, inclusive, o investimento, talvez, em vários aspectos, investimento, né? Porque, por exemplo, o gasto com previdência tende a crescer, porque a população está envelhecendo, não significa que o gasto com previdência seja prioridade prioridade, né? Alguns gastos obrigatórios têm um caráter específico. Então você olha o gasto obrigatório e olha o investimento considerando essas particularidades para você ver de verdade o que é que é prioridade. No Brasil, questão ambiental não é prioridade não, para nenhum presidente que sentou na cadeira desde o fim da ditadura empresarial militar até agora, porque todos mantiveram uma média. Isso não é muito diferente com a FHC 1, 2, color. Todos mantiveram uma média de 0,11% de equivalente do PIB em gasto público para questão ambiental. Isso é irrisório, isso é nada. Isso mostra que tudo é chaveco, mas a coisa piora. E aqui deixa eu mostrar para vocês. Começou-se um debate sobre é, acelerar né, os gastos públicos para combater as queimadas e acelerar os gastos públicos por fora do novo teto de gastos, né? Liberando o crédito extraordinário, assim, turbinando para garantir o combate a contento nesse momento para as queimadas. Veja, isso é uma medida emergencial. Isso nem resolve estruturalmente o problema, viu? É só para, sabe, redução de danos. Aí vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Presta atenção. É isso que deveria ser escândalo na, nessa semana e provavelmente você nem vai ouvir falar direito do tema. A GU alerta Dino sobre retirada de despesas para combate às queimadas do limite de gastos. Ministro avalia cobrar abertura de crédito extraordinário no orçamento deste ano, mas órgão vê efeitos fiscais relevantes. Presta atenção. O ministro do STF, Flávio Dino, foi alertado pela consultoria jurídica junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento da Simone Tebet, que a retirada de despesas voltadas para o enfrentamento das queimadas do limite de gastos do arcabouço pode gerar efeitos fiscais relevantes e deteriorar o equilíbrio das contas públicas. Fundamental, né, gente? O país pega fogo, o país pega fogo, mas tem que gerar superávit primário para agradar o mercado financeiro, para agradar os bancos, para agradar os fundos de investimento internacional. É fantástico, fantástico demais. O alerta consta em manifestação encaminhada ao ministro pela AGU, Advocacia Geral da União para subsidiar decisão de Dino sobre a abertura de créditos extraordinários. Esse tipo de crédito fica fora do limite de gastos para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. É aberto por meio de MP, medida provisória. O posicionamento da área jurídica do governo foi uma determinação de Dino, quem despache da última terça-feira deu prazo de 48 horas para a manifestação da AGU. No despacho que também determinou ao governo federal a convocação de mais bombeiros para combater os incêndios, o ex-ministro da Justiça do governo, presidente Lula, sinaliza que pode cobrar abertura de créditos extraordinários para o combate às queimadas. E não foi procurado pela Folha, por meio de sua assessoria, mas não respondeu. Ainda que esses créditos extraordinários estejam excepcionados do limite de despesa da Lei Complementar 200, o novo teto de gasto, né, gente? Elas continuam a impactar a meta de resultado primário, escreveu o coordenador de assuntos orçamentários da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento, Richard Marinho Cavalcante, na manifestação que consta nos autos do processo. Cavalcante diz no documento que a edição de créditos extraordinários implicaria a necessidade de ajustes fiscais rigorosos por parte do governo para garantir o cumprimento da meta, sob pena de deteriorização do equilíbrio fiscal e das condições econômicas. Veja, gente, isso aqui está em linguagem cifrada para o povo não entender, mas eu vou explicar essa fadeza para vocês. Cavalcante diz no documento que a edição do crédito extraordinário implicaria a necessidade de ajustes fiscais rigorosos por parte do governo para garantir o cumprimento da meta, sobre pena de deterioração do equilíbrio fiscal e das condições econômicas. O que se está dizendo é basicamente o seguinte, ó, se gastar agora para combater incêndio, se não deixar o Brasil pegar fogo, vai ter que cortar mais na frente em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em ciência e tecnologia, em infraestrutura, em geração de emprego, etc., que é para a gente alcançar as metas fiscais do novo teto de gastos. Então, assim, nada é sagrado. O que é sagrado são só as metas do novo teto de gastos. O Brasil pode pegar fogo, o Rio Grande do Sul pode se acabar em água, enchente, deslizamento e a porra toda. Pode acontecer tudo, 
se os marcianos invadirem amanhã, começar uma guerra de extermínio da humanidade, pode acontecer tudo, mas não pode mexer nas metas fiscais do novo teto de gastos. Vocês entenderam, né? E aí, vamos lá, continuando. O impacto sobre os indicadores macroeconômicos como inflação, taxa de juros e dívida pública deve ser considerado. Não tem impacto nenhum sobre a inflação. Isso é mera ideologia neoliberal. Especialmente se as despesas extraordinárias forem financiadas pelo aumento da dívida pública. Nenhuma despesa extraordinária é financiada pelo aumento da dívida pública. Isso também é mentira. Ideologia neoliberal de quinta categoria. Recomenda-se, portanto, cautela na edição de créditos extraordinários e implementação de medidas compensatórias para mitigar os riscos fiscais e macroeconômicos, garantindo a sustentabilidade das contas públicas a médio e longo prazo. Basicamente, deixa o Brasil pegar fogo nesta merda. Quero que vocês entendam o seguinte, a AGU, né, a área jurídica do, do, do Ministério do Planejamento, são órgãos do governo Lula. Essa é uma manifestação oficial do governo Lula. É como assim, o Dino dissesse, o Dino ministro do STF, o Dino dissesse assim, ó, o governo precisa tomar providências para acelerar o combate aos incêndios. Eu estou considerando, Dino ministro, é, recomendar a emissão de créditos extraordinários por fora do novo teto de gastos. Qual é a posição do governo Lula? A posição oficial do governo Lula é não. É não. É dizer assim, não, a gente não quer gastar por fora do novo teto de gastos para combater os incêndios no Brasil. A gente quer salvar o novo teto de gastos. E o que eu digo salvar o novo teto de gastos? A partir do momento que você legitima a ideia de que o novo teto de gastos ele é um impedimento para avançar em coisas básicas, como reconstruir o Rio Grande do Sul ou combater os incêndios, isso pode fortalecer a ideia da necessidade de derrubar o novo teto de gastos. Então, o governo, frente à tragédia do Rio Grande do Sul e a situação agora dos mais de 100 mil focos de incêndio, a prioridade do governo é salvar o novo teto de gastos e não dar resoluções para o povo trabalhador. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, o governo está jogando um xadrez 4.0, ele combinou isso com o Dino nos bastidores e aí tem que fazer esse jogo de cena para acalmar o mercado. Isso não é verdade, não há prova nenhuma disso. Pelo contrário, os indícios são é que justamente isso é o compromisso do governo é com a austeridade. A prova disso é o Rio Grande do Sul, sabe gente? Vamos lá. E aí a coisa piora, a coisa piora, veja... Vou mostrar outra notícia aqui para vocês. É isso aqui, notícia da Daniela Lima. Dino estabelece regime de urgência climática para combate a incêndios, né? Em decisão assinada neste domingo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal, ou seja, sem impacto nos balanços do governo, até o final do ano, exclusivamente para combate ao fogo, que afeta 60% do território nacional. A medida se assemelha à adotada durante a pandemia para o combate à Covid-19, que ficou chamado como orçamento de guerra. Na mesma decisão, a qual o blog teve acesso, o ministro determinou uma flexibilização na regra para manutenção e contratação de brigadistas, afastando um prazo de três meses exigido hoje na lei para a contratação de quadros que já prestam serviços na área. O documento, de 40 páginas, também aponta a maior necessidade de embarque da Polícia Federal nas investigações que apontam ação humana na maior parte dos incêndios no Pantanal, no Pantanal e na Amazônia. Agora, presta atenção, esse ponto aqui é fundamental. Ao tratar efetivamente da flexibilização de regras do marco fiscal, Dino diz que não podemos negar o máximo e efetivo socorro a mais da metade do nosso território sobre suas respectivas populações e toda a flora e fauna da Amazônia e Pantanal, sob a justificativa de cumprimento de uma regra contábil não constante na Carta Magna, e sim do universo infraconstitucional. O que é que o Dino disse aqui? Esse aqui é muito importante. E aí veja, gente, como não tem interesse nenhum em fazer o um enfrentamento político à austeridade ao neoliberalismo. O Dino, ele disse, né, decisão dele, que o... Ele, ele disse, é o básico, mas é importante alguém dizer. Ele disse o seguinte, ó, o novo teto de gastos, a lei complementar 200, está abaixo da Constituição. E yeah. é... Então, não se pode negar direitos constitucionais argumentando que uma regra fiscal infraconstitucional se sobrepõe à Constituição. Então, o que, é que o Dino está dizendo? O Dino está dizendo que o direito à segurança, à estabilidade, à preservação de vidas, de propriedade, de, de, de mananciais, de biomas, etc., etc., é a segurança nacional e por aí vai, é superior, né, enquanto preceito, a uma regra fiscal que é infraconstitucional. O governo se quisesse, ele poderia se agarrar a isso e fazer um debate político e jurídico argumentando que 
é fundamental enfrentar as emergências climáticas para além do apagar incêndio, nesse caso até literalmente, do, das tragédias imediatas. Não é só se mexer quando tem enchente, quando tem deslizamento, quando tem um vazamento de petróleo, de uma explosão de, de agrotóxico, quando tem queimadas e tal. É preciso, desde já, garantir, a partir, inclusive, de preceitos constitucionais, a segurança do povo brasileiro e de seu território enfrentando as mudanças climáticas por fora da Lei Complementar 200, do novo teto de gastos. O governo poderia pautar esse debate. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Em nenhum momento. O presidente Lula não vai convocar as cadeias de rádio e TV em nenhum momento para fazer um debate sério sobre enfrentamento das mudanças climáticas, nada vai sair do governo, a criação dessa autoridade climática é chaveco, é blá blá blá, sabe por que é chaveco é blá blá blá? Porque tá dentro do novo teto de gastos, não vai sair do papel, nada de substantivo, nada, nada, repito, não se faz política pública sem dinheiro, nada vai sair do papel, até o tema ser esquecido, como foi o Rio Grande do Sul, e vir a próxima tragédia, não é isso? Então veja, o governo Lula ficou contra o ministro Flávio Dino, que atuou para o governo ter flexibilidade nas regras fiscais e conseguir gastar mais por fora do novo teto de gastos para combater os incêndios no Brasil. Percebe? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não vão me contar isso. Você não vai ver isso na mídia progressista, porque é necessário manter uma mentira. A mentira que é, o governo quer fazer muita coisa, mas ele não pode por causa do Congresso. Eu vejo isso é mentira. O Congresso é gangster, o Congresso é bandido, na sua maioria. O Congresso é representante da classe dominante, da burguesia, do agronegócio, dos bancos, do grande comércio, do grande varejo, do capital estrangeiro, etc, etc, etc. Tudo isso é verdade, mas não é verdade que o governo gostaria de fazer um bocado de coisa de esquerda, progressista, popular, muito imperialista, e o Congresso não deixa. O governo, inclusive, em vários momentos, está à direita do Congresso nacional, por incrível que pareça. E, neste momento, o governo ficou à direita do ministro Flávio Dino, que, como ministro, e não uma liderança política eleita, não ministro e tal, o ministro Flávio Dino chamou para si o protagonismo de algo que deveria ser do governo Lula e da ministra Marina Silva. Percebe? Então, assim, é inacreditável. É inacreditável, não. Esse é o governo Lula, é o governo do novo teto de gastos. É o governo que eu disse, quando foi aprovado o novo teto de gastos, que esse governo morreu que ele ia ficar se arrastando, e ele tá se arrastando. Já recomendei mil vezes aqui para vocês no canal o texto do professor Pedro Paulo. O título é Não Existe Alternativa, tá no site A Terra é Redonda. Nesse texto, o professor Pedro Paulo faz um debate sobre o novo teto de gasto, e para mim o texto é, é cristalino. É isso, o governo morreu no dia que ele aprovou o novo teto de gasto. O que tá se arrastando aí é o cadáver em sepulto, e vai ser sempre assim. E o governo não quer enfrentar a austeridade. Não é o Congresso. O Congresso seria um adversário, inegável. Negável que vários setores do Congresso seriam adversários nesse enfrentamento, mas o governo não quer enfrentar e quando surgem oportunidades dele tensionar a austeridade, tensionar a pressão do mercado financeiro, dos bancos, dos fundos de investimento para conseguir ampliar o gasto público, ele não atua, pelo contrário, ele atua contra essa ampliação. Na época da aprovação do novo teto de gastos, o governo ficou à direita do Senado, porque foi iniciativa do Renan Calheiros, por exemplo, tirar o Fundeb e tirar o gasto com ciência e tecnologia do novo teto de gastos. O governo não queria. Foi iniciativa do Renan Calheiros. O governo ficou à direita de vários setores do Congresso Nacional que queriam anistiar a dívida do Rio Grande do Sul. O governo não queria anistiar. E o governo agora ficou à direita do STF, mais precisamente do Flávio Dino, que queria avançar no questionamento à austeridade para dar um enfrentamento mais efetivo aos incêndios indiscriminados no Brasil. E o governo não quis. Aí vocês reclamam, ah, Júnior, você critica muito o governo Lula. É para achar esse governo na liberal, medíocre, bonito, é? E não é culpa do Congresso não, viu? A mediocridade desse governo é uma escolha, uma escolha de projeto, de caráter neoliberal. Né? Um grande filósofo já definiu o neoliberalismo como a morte da imaginação política. Então é essa mesmice, essa miséria, essa desgraça, essa coisa cosmética que nada muda, nada avança, nada anda e não sei o que, por escolha, por projeto.
percebe? No vídeo de quinta-feira do canal, eu vou continuar o debate sobre as queimadas e para além do debate sobre a política do governo Lula, eu vou debater com vocês o que fazer em termos de reforma agrária, de zoneamento econômico e ecológico, de enfrentamento à lógica destrutiva do latifúndio. Então, quinta-feira, a gente volta ao tema aprofundando ainda mais o debate que a gente tá fazendo aqui no canal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.